வெல்கம் டு அவர் அக்ஷய உலகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அக்ஷய உலகத்தில் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் போட்ட சூப்பர் காம்பினேஷனான சாம்பா ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாம்பார் ரெசிபிக்காக முருங்கக்காய் ரெண்டு கத்திரிக்காய் நூறு கிராம் அரை மாங்காய் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாங்காய் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் மூணும் போட்டு வச்சாவே அந்த சாம்பார் டேஸ்ட்டே தண்ணி தாங்க நல்ல காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் அது கூடவே நறுக்கின தக்காளி பழம் ஒன்று பத்து சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலை இதை எல்லாமும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடியே குக்கரில் ஒரு கப் துவரம்பருப்பு ஒரு தக்காளி பழம் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கூடவே புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அது கால் கப் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த சாம்பாரை நான் இன்னைக்கு மண்மணம் மாறாத மண்சட்டியில் தான் வைக்க போகிறேன் அதுக்காக ஒரு மண்சட்டியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண்சட்டி சூடானதும் அதில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கங்க கூடவே உரிச்சு வச்ச சின்ன வெங்காயம் முழுசாக ஒரு பத்து போட்டுக்கங்க அது கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயும் சேர்த்துக்கங்க சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயத்தை முழுசாக போட்டாவே ஒரு தனி சுவை தாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிடுங்க கத்திரிக்காய் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற முருங்கைக்காயும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பொதுவாக சாம்பார்னாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி தாங்க எல்லாம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பருப்புலேயும் ஒரு தக்காளி பழத்தை வேக போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க கூடவே மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் தூள் மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க தேவைக்கு ஏற்ப கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க காய் வேகறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா காய் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது பதினஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆனாவே போதும் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் இதுக்கு காய் வேகிறதுக்கு மூடி போட்டு வேக வைக்க தேவையில்லை நீங்கள் அப்படியே வேக வச்சாவே காயோட கலர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மாங்காயை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மாங்காய் வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாவே போதும் இல்லைன்னா குழஞ்சி போயிடும் மாங்காயை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் அதை பருப்பு தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வேக வச்ச பருப்பை சேர்த்து எல்லாம் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற புளியை கரைச்சி அந்த புளித்தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச பருப்பு புளித்தண்ணி எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆகி நல்லா ஒரு கொதி வந்தாவே போதும் கடைசியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தலையும் அப்படியே தூவி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக தாளித்து விட்டுருக்கலாம் அதுக்காக தாளிக்கிற கரண்டியில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கூடவே அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் எண்ணெயில் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கலாம் சாம்பார் வைக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லே காய் கூட்டி விடும்போதும் தாளித்து விட்டுக்கலாம் ஆனால் அதை விட சாம்பார் வச்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக இந்த மாதிரி தாளித்து கொட்டினா தாங்க மனமாக இருக்கும் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்குங்க கடைசியாக கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் வதக்கி கடைசியாக அதை சாம்பாரில் தூக்கி இந்த மாதிரி ஊற்றிடுங்க இந்த பெருங்காயத்தூளை நீங்கள் பருப்பு வேக வைக்கும்போது சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி தாளித்து கொட்டும்போது சேர்த்து தாளிக்கும்போது நல்ல மனமாகவும் சுவையாகவும் இருக்குங்க எல்லாத்தையும் சாம்பாரோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க சூப்பரான சுவையான மண்மணம் மாறாத மண்சட்டியில் செய்த முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் சாம்பார் தயார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாம்பார் ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் ஃப்ரம் அக்ஷய உலகம் ரஜி பிரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கீழே இருக்கிற லோகோவை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ